，他正在想着，你是不是欲得周郎固，时时勿服闲呢？过来。你叫什么名字？奴婢姓白，名蕊姬。嗯，长得纤细可爱，名字也动听。皇上说了，今儿琵琶弹得不错，只是合奏时有几个音差了啊。明儿午后。照旧奉上。是。你胆子可真够大的，敢在御前这般回话，也是皇上仁厚。皇上当然仁厚无比。回去吧。这个，还有那样的，剪好看的，到库房里面挑出每样良品，送到延禧宫啊！还有那些摆件、陈设都挑好的啊，赶紧的送过去。是是。哎呦，公公，索心姑娘，你怎么来了？我这正要给延禧宫送月历银子呢，你怎么先来了？秦帝公公今日怎么这般客气？嗨。索心姑娘不早说，这皇上让人送来的字啊，镶了匾额，正要送去延禧宫呢。嘿嘿嘿嘿，您看啊，事儿不好，这素日怠慢了延禧宫，姑娘回家可要多美言几句啊。哼，索心啊，怎么都半日了还不回去？<笑>听说有匾额要送到咱们延禧宫，怎么没见着啊？这不正要送过去呢吗？您看啊，还有别的，门口那红罗炭。上好的锦缎，还有这些陈设摆件啊，您再看，白花丹的香包，嘿嘿，这些都是顶好的东西，正要送过去呢。这别的也就罢了，说到这香包，我就来气。上回，敢用次货的白花丹做了香包送去我们那儿，这回再做好的，咱们也不要了。别以为我们延禧宫的人都好糊弄，不会不会，哎呦，是我不好啊！素日怠慢了延禧宫，阿入姑娘别生气，您看，这回啊全都是好东西，这么漂亮的锦缎，这色儿那色儿的，跟阿若姑娘一样漂亮，我马上送过去。这些个东西还算能入眼，嗯，我们主是妃位，就算是一时凤凰被啄了羽毛。但皇上眷顾，是是是是，立刻就能飞到彩云里头。没错，我说你们也不想想，皇上独独赏赐我们主的这块匾额是什么意思？别生气，您看，这回啊，全都是好东西，这么漂亮的锦缎，这色儿那色儿的，跟阿若姑娘一样漂亮，我马上送过去。这些个东西。还算能入眼。嗯，我们主是妃位，就算是一时凤凰被啄了羽毛，但皇上眷顾，是是是是，立刻就能飞到彩云里头。没错，我说你们也不想想，皇上独独赏赐我们主的这块匾额是什么意思？甚赞徽音，这个音字，就是皇上和我们主的姻缘所起。对对对对，没错。好，姐姐。咱们该走了。皇上待我们主啊，那就是与众不同。你们都长点儿眼。姐姐，阿若姐姐，你别说了，主不喜欢这些。我就是要让他们知道，别狗眼看人低。嘿，那不能不能，绝对不能。<笑>咱们走。哎，走啊！苏炼姑姑，东西啊，一会儿我就给你送过去啊。一块匾额也值得说嘴。哟，眼皮子浅。苏炼姑姑有何吩咐啊？真的，千真万确，是伺候贤妃的阿若亲口说的。这些日子，皇上看上去很少理会贤妃，原来还是被她攥着一颗心啊
，皇上少去延禧宫，多半是顾忌着太后。启禀娘娘，贵妃到了。传贵妃进来吧。这。贵妃娘娘，皇后娘娘有请。臣妾请皇后娘娘万安，起来吧。谢娘娘，快坐下。是。下了几场雪，天气冷了。女人是最怕寒的，果然连风毛大衣都穿上了。臣妾一向气血虚寒，一到冬日里就冷得受不住。你年纪轻轻，也要好好调养身体。是。也好给皇上再添一个阿哥。是，莲心。库房里有一件吉林将军进贡来的玄狐皮，你去取来。娘娘心疼臣妾，齐太医也用心调理着，怪只怪臣妾福薄。皇上膝下只有三个阿哥，本宫是多么希望你。能生下皇上登基后第一个皇子啊！臣妾万死也难报娘娘垂爱。本宫与你相处多年，视如姐妹。啊，莲心，送给贵妃。这俗语说。一品玄壶，二品雕，三品胡雕。这皮子深黑如墨，唯有顶上一虚云毫，可见珍贵。本宫给你的东西，再好也不过是一件贡品罢了。怎比得上贤妃宫里挂的一副匾额，都是皇上御笔亲题的？什么匾额？听说皇上御笔写了副字给贤妃，贤妃就把它做成了匾额。还四处宣扬，里头有皇上和他的情谊。其实依奴婢看，哪怕皇上要赐字选匾，也应该先在皇后娘娘和贵妃娘娘宫里，哪里就轮到他了？不就仗着当年差点成了嫡福晋吗？当年是当年，一入前底，他就是妾，怎么比得过皇后娘娘？按说皇上赐御笔也常见。只是这贤妃，四处宣扬其中情谊，着实令人讨厌。臣妾倒还不信了，一块匾额就那么难了。娘娘，臣妾先行告退。你去吧。是。贵妃的心气儿还是这么高。额娘说的对，嫔妃要约束，也要制衡。哟，贵妃娘娘来了，小心啊，台阶上有点滑。皇上在做什么呢？哦，皇上歇了午觉，起来批了奏折，现下正与南府的琵琶妓在里边弹琵琶呢。南府的琵琶妓。七月，你来了。皇上万安。起来吧，来，过来坐。本来呀、啊，要与你一同听琵琶的，可是外头天寒地冻的，朕怕你受不住。这让齐汝给你调养身体，如今可觉得好些了。臣妾羸弱，有皇上关怀，臣妾便觉得好多了。哼。这手啊，还是这样凉。王琴，奴才在，让人多拿两个火盆来
。这，皇上龙体旺盛，臣妾坐在皇上身边，便不觉得冷了。啊，方才你在那儿听他们弹琵琶，觉得他们弹的如何呀？南府现在竟没有会弹琵琶的了吗？选这几个来给皇上欣赏。也不怕污了皇上的耳朵。奴役记忆不清，还请贵妃娘娘恕罪。都起来吧。谢,谢皇上。西月啊，若是论弹琵琶，你是国手，只不过因为你不在，朕听上几曲打发打发罢了。如今南府里。月季也用这种镶了象牙的凤颈琵琶吗？奴婢技艺不佳，未免污了皇上倾听，所以选了最好的琵琶稍作弥补。哼，莫心。若没有真本事，哪怕是用南唐大周后的烧草琵琶，也只会暴殄天物。若是论着弹琵琶，还真是无人能及你啊！今天臣妾手冷发涩，又用不惯别人的琵琶，所以此曲并不如往常。皇上别见怪。已经很好了啊！王亲，奴才在。朕记得吉林的将军进贡了玄壶皮，一条给了皇后，另一条就赐给贵妃吧。这，贵妃娘娘，皇上最疼您了。这倒是巧了，方才皇后娘娘也赏了臣妾一条玄壶皮，看来好东西注定要落在臣妾一个人手里了。皇后贤惠，自然对你甚好，只不过朕的心意比他多了一分。王亲，你将这玄壶皮送到内务府去，制成衣裳，送到咸福宫去吧。奴才遵旨。嗯，谢皇上。你们再下去吧。是。手还是这么凉啊！臣妾跟皇上在一起，就不怕冷了。嗯、我说你们长点眼色啊，在贵妃娘娘面前别卖弄，赶紧回去吧。你以为你谈的不错，见着贵妃娘娘傻了吧？被比下去了吧？这比不比的，原不在这上头。皇上疼贤妃是真的，疼臣妾是假的。这样的话也就你说罢了，朕偶尔才去看贤妃一次，怎么不疼你啊？听说皇上特赐御笔，给贤妃提了一副匾额。贤妃这样的恩宠，臣妾是指望不上了。人家延禧宫简陋，朕才赐了匾额，哪比得上你贤福宫啊？东市的华禅寺，还有西市的秦德仪，都是朕自己亲笔写的。为着你喜欢雅号琴音啊，朕把宋秦明凤，还有明琴洞天仙籁都供你赏完了，还想怎么样？咸福宫是什么都有了，可就缺皇上一幅亲笔一次。皇上，既然是随笔，要不然就赏臣妾和皇后娘娘一人一幅，免得我们满心羡慕。就这一样，你也要争啊？皇上跟贤妃有情谊。跟臣妾，难道就没情谊吗？好了，朕赏你和皇后，也许你们制成匾额挂在正殿，满意了吧？满意。皇上最贴心了。皇上，奴
在以前贵妃娘娘送回宫中。认为皇上的每幅字儿都是好的，可为什么还要在这么多幅当中选出最好的赏赐呢？王亲是这个意思，李玉，你怎么看？奴才愚钝，奴才以为皇上恩泽，遍布六宫，延禧宫已然有一幅了，这十一幅自然是六宫同母恩泽了。算你聪明。这皇后的长春宫是静修内泽，贵妃的咸福宫是资德合家，翊坤宫呢，则是翊宫晚顺。皇上曾属意咸妃娘娘入住翊坤宫，这翊宫晚顺，是咸妃娘娘名讳中的意思。嗯，锦仁宫是赞德宫为。锦仁宫也有。皇上。皇后曾说，宫中要节省开销，不住人的宫殿就不予修复了。那这锦仁宫的匾额也要挂吗？怎么，你很听皇后的话吗？奴奴奴奴才不敢，奴才听皇上的。皇上，皇后娘娘虽然提倡节流，但是皇上的心意，皇后娘娘是不会违背的。你很机灵。也很会说话，这十一幅字做成匾额的事情，交给你办了。这，下去吧。